Hello friends, welcome to Tamil Hack. So, we will continue C programming tutorial. We will continue to do the C programming tutorial. Basics are not available. The link is in the description. So, just to cover the basics because the basics are not available. Okay, we will continue to do the basics. Okay, now we will continue to do the basics. Just to use the online compiler, we will use it. So, we will do a simple program. We will run and check the basics. So just run and print the Tamil Axe, Tamil Axe printer. All of them are correct. Okay, let's start this lesson. So now we start the main arrays. Because arrays is a very important topic. Plus, arrays is the way to do it. We will cover all the complete details. Just to skip it, we will know that you know arrays. But you don't know how to use it. So you will learn how to use it. So what do you do in the arrays? What do you do in the arrays? In the arrays, we will store values in the arrays. So we will use it. 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 आह नया पन रहना नंबर अपडीन करते थे इक्वल टू वन अपडीन करते ना इधर उन्हें नमन नार्मल आउट वैल्यू वाव नंबर का सेंड पन रहते इधर इधर आरे ना इन्हें पन रहना इन दर्द तला जस्ट एडिशनल आंदे स्क्वायर प्रैकेट इंक्लूड पन रहना इधर उन्हें आरे सा कंसीडर आऊं तो उन्हें स्क्वायर प्रैकेट � आह थ्री कमा फोर इन द मरीना नाल वैल्यू बस स्टोर पनी करा तो इधर ना सिंपल आ रेस अभीन सुलवांगर अदाव इधर पना इन्ना पन रहना इन्द नाल वैल्यू बस स्टोर पना ना इन्ना पन वे नार्मल ना मैं इन्ना पनु ना इन ए इक्वल टू वन कमा बी इक्वल टू टू कमा सी इक्वल टू थ्री कमा आर इक्वल टू � नाल वेरिएबल क्रिएट हो तानी तो नहीं आसाइन पनो इन दमारे नारे आज पनो सो दला नार्मल बट अरेस यूज़ पना इधर लाना हम पन्नत टेबल ला थोड़े वो रे वेरिएबल नेम के नमे यत्तना वाली वो बना स्टोर पनी क्ला अधिक पैर दा अरेस सो जस्ट इंगे फोर दान ला माँ पोटे दमारे ना यत्तना वाली वो ना ऐड नेक्स्ट है ना पल्ला ना इन द ब्रैकेट कुला ना फॉर एग्जांपल फाइन कुड़ते ना है ना अगुना है ना ला फाइव दां उल्ल स्टोर पना बढ़ियो थ्री कुड़ते ना थ्री वैल्यू दां स्टोर पना बढ़ियो तो इधर उन्हें लिमिट सेट पन रखे मून वैल्यू दां उल्ल वकिनो नाल वैल्यू दां वकिनो अंजी वैल्यू � but limit lah itu wakyat wakyat tayar wala beri nani enna panai lah lah empty a beri tinggal beri nana umur kau ni limit a kerja deh ah ulla mandi nih enna tanah wali mana store pun kila but for example nih tiga atau tiga nih mandi nih tanah nol value print panai nai nau nau tu mandi umur kau yara rairo so nih program print panai mudi yara rau ipa pada four kilo or simple mari kat deh yara rai identify panai lah so nih mari lah nih mistakes panai kuda so ada nala tu terinci kongga integer data type के दां आरे वैकेन मान किटा इल्ल है ना मैं इंट के बाला नर्तन है ना पन्ना ना float कोड़ा वैकेना so आरे इसके निये इंद मरे वैकेना float तो इस्टे 1.2 आह example 2.3 आह 7.3 ना मरे निये float हो चुकला तो string हो चुकला ना मरे निये इन्ना वाला आरे ला store पन्ना normal है इन्ना मरे data type लांच निये पन्ने इलाद इल्ला में आरे इसला पन्ना so आरे इस रोम मैंने पढ़ा ना इन नंबर इक्वल टू जस्ट वन टू थ्री ओके अच्छा करना ये पंद्रह आरे सोचे इन्द मरे ऑपरेशन ला परफॉर्म पढ़ ला इलाटी एक सिंपल प्रोग्राम एप्प डी पंडर दा बीन ला ना मैं पागला ये पढ़ा इन्द पंडर ना जस्ट एक फार कंडीशन आ फार कंडीशन फार ला फर्स्ट ना मैंने पढ़ा ना इनिशियलाइजेशन तो जस्ट ये अभी नहीं करें। फिर तो ना पंडर ना आई ये प्लस प्लस पंडर। तो आई प्लस प्लस प्लस। उस कैप से रिपोर्ट में स्मॉल आई प्लस प्लस। तो ये कुल ना मैं ना पढ़ लाना और प्रिंट स्टेटमेंट कोड करें। यार आई एन टी प्रिंट एफ उल्लू पीटर ये तो प्रिंट पन अपोरों अभी ना ये वाला वाली वो सो जस्ट ना ना पंडर ना एक्चुअली � so enak pandra na number of i kudu kapan? So double quotes kulla i. 
ஆக்சுவலாக வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் டபுள் கோர்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல இப்போ நான் ஜஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தா எல்லா ஐக்கியிலையும் ரெட் கலர் கோட் கட்டுது அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஐயோட டேட்டா டைப் நம்ம சொல்லவே இல்லை அப்போ சிம்பிளாக இன்ட் அப்படின்ற கீவோர்டு இங்கே போடுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல கொரி இன்கம்ப்ளீட் பிகாஸ் நான் கரெக்டாக நம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணல ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணலன்னா கமா கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தா நம்மளோட ஏரர்லாம் போயிடுச்சு என்ன பண்ணேன்னு நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த அறையில் உள்ள வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறக்காக இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த இந்த கோடு எழுதிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் அடிஷ்னலாக ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுனா டபுள் கோட்ஸில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் என் இப்போ அறையில் இருக்க ஒன் டூ த்ரீ எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்தனால த்ரீ வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்தா என்ன ஆகுனா எனக்கு ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பரில் உள்ள இதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இது எப்படி பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்னு இருக்கு இந்த பாக்ஸில் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுனா எப்படி ஸ்டோர் ஆகுனா இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படின்ற இடத்துல ஒன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிட்டு நான் எல்லாமே கமெண்ட் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மாதிரி பாக்ஸ்குள்ளே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கொடுத்த வேலையெல்லாம் உள்ள அசைன் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பின்னாடி அதாவது நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒர்க்கிங் நடக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணது ஆனால் கம்ப்யூட்டர் எப்படி அசைன் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவாக ஜீரோக்கு அசைன் பண்ணும் நம்மளோட செகண்ட் வேல்யூவாக நம்பர் ஆஃப் ஒன்னுக்கு அசைன் பண்ணும் நம்மளோட தேர்ட் வேல்யூவாக நம்பர் ஆஃப் டூக்கு அசைன் பண்ணும் நம்மளோட ஃபோர்த் வேல்யூவாக நம்பர் ஆஃப் த்ரீக்கு அசைன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேக்ரவுண்டில் நம்மளுக்கு தெரியாமல் அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அரே வந்து இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த கண்டிஷனில் நான் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து ஜீரோ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லூப்போட ஸ்டார்டிங் ஜீரோ லூப்போட என்டிங் வந்து ஃபோருக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்கே முடியணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் எழுதிட்டேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஐ ப்ளஸ் ஆகணும்ட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பிரிண்ட் ஆக் பண்ணுறேன்னா நம்பர் ஆஃப் ஐயை ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஐயோட வேல்யூ மொதல் என்ன அது ஜீரோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐயில் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஐ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஐயோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா ஒன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஐ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆனால் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து என்னவா மாறிடும் ஒன்னாக மாறிடும் அடுத்து என்ன ஆகுனா நம்பர் ஆஃப் ஒன் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ல என்ன இருக்கு டூ இருக்கு ஸோ டூ பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகுனா நம்பர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் த்ரீ இல்லை ஃபோர் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுனா ஒரு அரே ஒர்க் ஆகும் ஸோ அரேல உள்ள வேல்யூவை நம்ம டேரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அடிஷ்னலாக சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதுறேன் அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே இந்த இடத்துல எழுதுறேன் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஐக்கு வந்து டிக்ளரேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல ஐ ஒன்று கொடுப்போம் முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிரிண்ட் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஐ ஒனில் டூன்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ நம்பர் ஆஃப் ஐ ஒன்னாக பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்பர் ஆஃப் டூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் இப்போ ஜஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஐ ஒனை கால் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஐ ஒன்னா டூ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டூவை கால் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் டூவில் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ இருக்கு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே த்ரீ பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஒரு அறையில் இந்த மாதிரி பத்து பதினஞ்சு நம்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்க
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே டிக்ளேர் பண்ணாமல் ஒரு யூசர் எப்படி அரையில் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராமை வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன தான் இருக்குது அப்படி பார்த்துடலாம் ஸோ நான் ஒரு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் மார்க் ஆஃப் டென் இப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து மார்க்குன்றது ஒரு அரை இந்த இடத்துல டென்னுன்றது சைஸு குறிக்குது ஸோ அரை இந்த அரையில் நான் பத்து வேல்யூ வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஐன்ற ஒரு இன்டீஜர் என்ன ஒரு இன்டீஜர் சம்ன்ற ஒரு இன்டீஜர் அதில் ஜீரோ ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஆவரேஜ்ன்ற ஒரு இன்டீஜர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு இன்டீஜர் டேட்டா டைப் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து என்டஃப்ல என்டர் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோட வேல்யூ என்டர் பண்ணுவாங்க அந்த என்னோட வேல்யூவை ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்ல ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அரே டேட்டாவை வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் அதாவது இந்த இடத்துல டைப் பண்ண சொல்லி வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அரேவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீ ஆமைச்சுக்கணும் ஏன்னா அரே யூஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம டேரக்டாக டிக்ளேர் பண்ணுறதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நீங்கள் டேரக்டாக அந்த இடத்துல டைப் பண்ணிருவீங்க பட் டேரக்டாக டிக்ளேர் பண்ணாமல் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறதா இருந்தால் ஃபார்லூப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபார்லூப் எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ அரேவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எப்பயுமே ஜீரோ தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்டிங் வேல்யூ என்னன்றத என்னன்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அதாவது யூசரே டிக்ளேர் பண்ணட்டும் டிசைட் பண்ணட்டும்ட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ புட்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துறேன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் உள்ள ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்ன ஆகும்னா நம்பரை என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல ஐ ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் நான் இப்போதிக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அவனுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகுன்னா தமிழ் ஆக்ஸ்னு நாங்கள் கொடுத்தோம் தமிழ் ஆக்ஸ் வருது என்டர் என் என்னோட வேலை என்ன கொடுக்கலான்னா ஒரு த்ரீ கொடுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுனா என்டர் நம்பர் ஒன் ஸோ டென் கொடுக்குறேன் என்டர் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் என்டர் நம்பர் தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுனா இது மூணு ஆட் பண்ணி எனக்கு ஆவரேஜ் வருது ஸோ இந்த எண் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எத்தனை வாட்டி நீங்கள் நம்பரை என்டர் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்குது ஸோ நான் மூணுன்னு கொடுத்தனால எனக்கு இந்த மூணு வாட்டி பிரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல கண்டிஷனாக வச்சுருக்கோம் ஐ கிரேட்டர் தான் என் அப்படின்ட்டு மூணு கொடுத்தா மூணு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அஞ்சு கொடுத்தா அஞ்சு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதை தான் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்னு கொடுக்கறதெல்லாம் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம்னா அரையில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் மார்க்ன்ற அரையில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்டர் நம்பர் பர்சன்டேஜ் டி ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இந்த என்டர் நம்பர்னு வருது ஐயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் என்டர் நம்பர் ஒன் ஒன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிரும் அடுத்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் என்டர் நம்பர் டூ இந்த ஒன்னோட வேல்யூ மறுபடியும் ப்ளஸ் ஆகுனதுனால என்டர் நம்பர் த்ரீ இந்த மாதிரி வரும் கோலன் கொடுத்து ஸோ இந்த இடத்துல வேல்யூ கரெக்டாக எப்படி இந்த டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி வருது இது நம்ம டைப் பண்ணுது ஸோ அந்த டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எல்லாம் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம்னா மார்க் ஆஃப் ஐயில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த அண்டு சிம்பிள் போடணும் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் டி போடணும் நம்ம மார்க்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் மார்க்குன்றது அரே ஸோ அதோட எந்த பொசிஷன்னு தெரியாது அதனால நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஐ மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஐ வந்து மொதல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது டென் ஸ்டோர் ஆகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஒன் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டோர் ஆகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி டூ ஆகும் அப்போ தேர்ட்டி ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரே மார்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எத்தனை மார்க்கை வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எத்தனை நம்பரை வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அரே வேரியபிள் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மார்க் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மார்க்கோட ஐ வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் டென் இருக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு தேர்ட்டி டென்னி டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி தேர்ட்டியும் தேர்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஸோ ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எதில் வச்சுக்கிறோம்னா சம்மில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஆவரேஜ்ன்ற ஒரு டேட்டா டைப் இங்கே ஃ
So in the video useful I reach informative and channel or like couldn't have more technical tutorials. Pakuna Maracam and YouTube channel subscribe and come on the bell icon click on so in the channel support from running a paytm support from the link description and finally thanks for watching this video friends. Well, I know the next video. Bye friends.